मंडळ मंडळी आज आपल्याकडे ताजमहाल या विषयावर आपल्याला काहीतरी नवीन माहिती घ्यायची आहे आणि त्याच्याकरता आज इथे प्रकाश भट आणि डॉक्टर भरत बलवल्ली असे दोघी जण आपल्याकडे आलेले आहेत आणि सर्वप्रथम मी डॉक्टर विद्याधर ओक त्यांचं आधी मनपूर्वक स्वागत करतो आता तुम्ही म्हणाल ताजमहाल या विषयावर काय असं नवीन आपल्याला मिळणार आहे आज ऐकायला तर खरोखर तुम्हाला काहीतरी नवीन ऐकायला मिळणार आहे मी निश्चितपणे सांगू शकतो कारण ताजमहाल हा सगळ्या भारतीयांच्या अतिशय जिवाळ्याचा असा विषय कारण आपल्याला अगदी आपण म्हणजे आम्ही शाळेत होतो तेव्हापासून काय सांगितलं गेलं किंवा गेली जवळजवळ चारशे वर्ष आपल्याला असं सांगितलं जात आहे की ताजमहाल हा शहाजान बादशहान म्हणजे मुघल बादशहा जो शहाजान होता त्याने आपल्या राणीसाठी तिथे कबर तयार केली आणि त्याच्यासाठी तो ताजमहाल मानलो आता गंमत अशी आहे की जगामध्ये ज्याला एक आश्चर्य म्हटलं जात अशी ताजमहालाची इमारत आहे आणि त्याच्याहून मोठं आश्चर्य आज आपल्या या गप्पातून तुम्हाला कळणार आता असं काय मोठं आश्चर्य असू शकतं तर हे आश्चर्य असं आहे की ताजमहाल हा मुळात शहाजानने बांधला नाही आता तुम्ही म्हणाल हे तुम्ही कसं काय सांगू शकता तर हे आम्ही सांगत नाही हे शहाजानने सांगितलेलं आहे आणि नुसतं सांगितलं नाही आहे तर शहाजानने हे लिहून ठेवलेलं आहे आता हे कुठे लिहून ठेवलेलं आहे तर शहाजानच्या दरबारामध्ये अधिकृत नोंदी म्हणजे आपल्याकडे कसं आपण कुठची एक मीटिंग झाली की त्याचे मिनिट्स आपण ठेवतो त्याप्रमाणे शहाजानच्या दरबारातल्या अधिकृत नोंदी ठेवणारा अब्दुल हमीद लाहोरी नावाचा माणूस होता त्याने बादशहा नामा लिहिलेला आणि त्या बादशहा नामामध्ये दरबारामध्ये काय काय झालं त्याच्या व्यवस्थित ऑफिशियल अधिकृत नोंदी लिहिलेल्या आहेत आणि त्या नोंदीमध्ये शहाजानने स्वतः असं म्हटलेलं आहे की अनेक वर्ष आणि अनेक पिढ्या पिढ्यान पिढ्या ताजमहाल ही जी राजपुती वास्तू होती आणि जी मानसिंगाचा राजवाडा म्हणून ओळखली जात होती आणि जी त्याचा नातू राजा जयसिंग याच्या ताब्यात होती ती मी राणीच्या कबरीसाठी घेतली हे असं शहाजानने लिहिलेलं आहे अरे पण मग हे आम्हाला माहिती कसं नाही इतकी वर्ष तर याचं कारण असं की आपल्यावर जेव्हा ब्रिटिश किंवा इंग्रज राज्य करत होते त्यावेळेला त्यांनी हे सत्य दडपलं मग आता हे त्यांना तरी कधी कळलं तर ब्रिटिशांना हे अठराशे सदुसष्ट मध्ये कळलं ताजमहाल बांधला गेला साधारणपणे सोळाशे तीस सोळाशे चाळीस आणि सोळाशे पन्नास या कालावधीमध्ये तर त्याच्यानंतर अठराशे सदुसष्ट म्हणजे जवळजवळ दोनशे पन्नास वर्षानंतर इंग्रजांना जेव्हा हा बादशहा नामा सापडला त्यावेळेला त्यांना हे सत्य कळलं की अरे शहाजानने हे बांधलेलाच नाही हा मानसिंगाचा राजवाडा होता आणि हा मानसिंगाचा राजवाडा होता असं शहाजानच लिहितोय आणि म्हणून त्यांनी राजकीय कारणासाठी हे सत्य अठराशे सदुसष्ट पासून दडकून ठेवायला सुरुवात केली आणि त्यांनी किती वर्ष दडपलं असेल हे एकोणीसशे सत्तेचाळीस पर्यंत म्हणजे त्यांनी ऐंशी वर्ष हे सत्य दडपलं आता आपलं दुर्दैव असं की एकोणीसशे सत्तेचाळीस नंतर सुद्धा अनेक वर्ष हे सत्य कोणाला कळलं नव्हतं परंतु शंभर वर्षानंतर म्हणजे अठराशे सदुसष्ट नंतर शंभर वर्षानंतर एकोणीसशे सदुसष्ट मध्ये पुरुषोत्तम नागेश ओक या नावाचे एक अत्यंत विद्वान पंडित संस्कृत आणि इंग्लिश भाषेचे फार मोठे पंडित आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोसांच्या बरोबर आझाद हिंद सेनेमध्ये काम केलेले आणि भारतातल्या अनेक प्रथित यश वृत्तपत्रांमध्ये अतिशय उत्तम पत्रकारिता केलेले असे ओक होते त्यांनी एकोणीसशे सदुसष्ट मध्ये हे बाहेर काढलं आणि दाखवलं सगळ्या जगाला की हा बादशहा नामा बघा आणि त्याच्या शहाजांनी काय लिहिलं हे पहा तर हा बादशहा नामा बाहेर आल्यानंतर संबंध जगभर मोठा गोंधळ उडाल आता हे सगळं की हा पिढ्यान पिढ्या राजवाडा तिथे होता हे सिद्ध कसं करायचं म्हणून ओक साहेबांनी 
प्रोफेसर मेरविन मिल्स या नावाचे प्रोफेसर ऑफ आर्किटेक्चर होते अमेरिकेत आणि अमेरिकेतल्या प्रॅट इन्स्टिट्यूट ही मोठी आर्किटेक्चरल ऑर्गनायझेशन आहे इकडे ते प्रोफेसर होते आणि ते त्यांच्या संपर्कात होते म्हणून त्यांनी त्यांना तिथे बोलवलं आणि ही सगळी मंडळी ताजमहाला गेली आणि ताजमहालाच्या लाकडाचा म्हणजे तिथे एक दरवाजा आहे त्या दरवाजाच्या लाकडाचा एक तुकडा मेरविन मिल्स यांना काढून देण्यात आला आणि त्यांनी अमेरिकेमध्ये जाऊन त्याच्यावर कार्बन डेटिंग नावाचा प्रयोग केला या प्रयोगाने तुम्हाला एखाद्या लाकडाचा तुकडा असेल किंवा कुठचंही बायोलॉजिकल मटेरियल असेल तर त्याचं एज काढता येतं की हे किती जुनं आहे आणि हे त्याला कार्बन डेटिंग म्हणजे सी फोर्टीन याच ज्या वेळेला डिसिपेशन चालू होत या ऍटमच तर ते किती डिसिपेशन झालं याच्यावरून कॅल्क्युलेट करता येतं की साधारणपणे त्या वस्तूचं वय काय आणि आश्चर्य म्हणजे मी सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलं तर आश्चर्य असत की हा जो दरवाजा ताजमहालाचा आहे हा दरवाजा म्हणजे होता तिथे दरवाजा त्या तो दरवाजा शहाजांच्या आधी तीनशे वर्ष जुना निघाला याचा अर्थ ताजमहाल हा शहाजाने बांधला नव्हता हे सिद्ध झालं आता असला रिपोर्ट प्रसिद्ध कोण करणार पण आमचे ठाण्याचे फार मोठे डॉक्टर विजय बेडेकर आहेत आणि त्यांचंही अनेक विषयामध्ये खूप मोठं काम आहे त्यांनी स्वतःच्या इतिहास पत्रिकेमध्ये हा संपूर्ण रिपोर्ट छापला आता एवढा रिपोर्ट छापून आल्यानंतर देशभर गदारोळ झाला नुसता त्या इंदिरा गांधी सरकारने त्यावेळेला काय केलं असेल सर्वप्रथम हा जेव्हा रिपोर्ट त्यांनी पाहिला त्यावेळेला प्रथम तिथे माणसं पाठवून तो लाकडाचा दरवाजा काढून तो सिमेंट कॉन्क्रीटने बंद केला आता हा सगळा इतिहास अत्यंत सत्य आहे प्रकाश भट यांनी याच्यामध्ये नक्की काय योगदान दिलं होतं या प्रसंगामध्ये ते आपण त्यांच्याकडूनच ऐकूया तर तुमचं साधारणपणे आयुष्य कसं गेलं काय तुम्ही करत होता मी बेसिकली यमुनपूरप्रदेश मधला माझा जन्म बेटाईसला तिथे नारायण गोखले नंदन गोखले हे तिथे काय करते गोखले आणि पोक्स यांचे संबंध होते गोखले तुमचे डायरेक्टर होते म्हणून गोख्यांच्या बरोबर सुद्धा होत आणि साखर त्याच्या बरोबर असेल बरं मग त्याच्या गोख्यांच्या घरी आहे आले किंवा जेवायला असेल तर मग माझे ते बोलायचे तिथे सुरुवात झाली त्याच्या संबंध हे करणे पण म्हणजे ताजमहालाची मग तुमची ओळख कशी झाली किंवा हा तर तिथे लोकांचं काम जेव्हा पाहिलं काही बोलत होते त्यांना इंटरेस्ट येऊ लागला की हे काही नवीन कधी दिसत आहे मग मी अभ्यास करतो असतो त्यांच्याबरोबर प्रत्येक काही प्रश्न आला की त्यांना विचार तिथेच माझा भाऊ अशोक आठवले तो इंडियन नेव्ही मध्ये काम आय आय टी कानपूर झाला इंडियन नेव्हीच होते विक्रांत 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 त्याचा ती त्याला जेव्हा पांडव झा किंवा पांडव झालो त्याला पाठवतो रेडा स्टेशन बरं बरं आणि तो आता आय टी लोक बरं गवर्नमेंट आर्किओलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया पूर्ण ताजमहाल पाहण्याची परमिशन कायम लागते 
अच्छा म्हणजे ए एस आय ने त्यांना ताजमहाल बघण्यासाठी परवानगी दिलेली ताजमहाल पाहिजे नाही आम्हाला साथी बदले पाहिजे हा म्हणजे आतून बाहेरून समजा ती मिळाली तुम्हाला तो दिवस जायचा होता मग मी म्हणजे गोपे मी म्हणतो ते जायचं गोपे गोपेची मिळते मागील मेल आणि मागील मेलची मुलगी होती बरोबर ती त्यांच्या व्हिडिओ मध्ये दिसते आपल्याला व्हिडिओ आहे युट्यूब वर ती मुलगी होती अशी आमचे आता हे अमेरिकेचे म्हणून आम्ही आवाज क्लास मध्ये फक्त म्हणजे फाईव्ह स्टार मध्ये बरोबर आम्ही स्वतः गोवर्धन हॉटेल मध्ये कुठचं गोवर्धन गोवर्धन हॉटेल चांगलं बरोबर तिथे मिस्टर मिसेस गोपे मी एका कुटुंब बरोबर मग आम्ही ज्या ताजमहाल पाहायला गेलो तर दोन दिवसाचा प्रोग्राम होता बरं एक दिवस ताजमहाल एक दिवस असे पुरुष पण ताजमहाल पाहायला आम्ही गेलो त्यावेळेला मग ही पुढल्या सगळ्या घटना खायच्या यमुना रिव्हर आहे यमुनेच्या रिव्हरच्या साऊथ बरोबर म्हणजे आपला नॉर्थ झाला बरोबर बरोबर बिल्डिंगच्या नॉर्थला एक ईस्टला वेस्टला ईस्टला असे दोन दरवाजे दरवाजे आणि त्या खाली पायऱ्या मग तिथे जेव्हा आम्ही खाली उतरलो एक तर कोरायडर होता मोठा डाव्या बाजूला ऑन द रिव्हर साईड कोल्या आता आपल्या त्यावेळेच्या कोल्या म्हणजे मोठ्या होत्या बरा बाया बरा बाया काय तुमची मोठा सगळे खूप अशा आज असलेल्या वेळे अकरा बाय वीस किंवा वीस बाय वीस ब्रिटिश मॅप्स पण आपल्याकडे आहे पण त्या ओपन खाली जो राईट जा तिचा राईट बरोबर पण सर्वात मुख्य गोष्ट म्हणजे ऑन द राईट हँड साईड म्हणजे तुमच्या खालच्या बोलला म्हणजे तिथले दरवाजे तिथेही दरवाजे आहेत अगदी तुरुड पद्धतीने म्हणजे अगदी तुरुड म्हणजे कसं मिटा व चुना चालवलेला आणि मग कास्तही थॉट केलेलं नाही अशा ते बंद केले आहे म्हणजे उजव्या बाजूला खोल्या आहेत खोल्या आहेत अगदी त्या तुमच्या खाल पाहिजे आश्चर्य म्हणजे ब्रिटिश मॅप जुने जे आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा या खोल्या दाखवलेलं नाही आहे स्वतः पाहिलेल्या आहे आणि माझी मृत्यू कन्फ्यू केले आणि आम्ही विचारत आहे म्हणजे कबर तिकडे वर आहे त्याच्या खाली खोले आहेत म्हणून हा प्रश्न आला म्हणून हा प्रश्न केला गेलेला की बुवा चौथा मजला तिसऱ्या मजल्यावरती कबर तशी कोणी स्लॅब बेट आहे का त्या बाबीला आजही त्याला उत्तर नाही मग तिथे काय मग दुसऱ्या मजला सगळं पाहिजे बरोबर मग आम्ही आणखीन खाली खेळून बरं सोडला बरं म्हणजे तिथे रेड बेसमेंट जे म्हटलं जात लाल आपल्याला जे दिसतो त्याच्यामध्ये दोन माळे दोन माळे आणखीन खाली बरं कधीच समजून घेते बरं बरं खाली गेल्यावर रिव्हर साईडला आता रिव्हर समजा दूर गेली पहिले त्यावेळेला अगदी घाट गती होतो तिथे दरवाज होतो मागून काहीतरी बोलले की मला एक सॅम्पल मिळालं तर मी ते कार्बन डेटा करू शकतो कार्बन डेटिंग करू शकतो म्हटलं मी नाही म्हटलं तर नाही काय दिली माझ्या काय होईल होऊन जाऊ दे मा दोन गोष्टी असतात मी विचार केला त्यावेळेला तर काय त्याचा मी सगळ्यात चौकून दिला हा गुन्हा मी केला ओके त्याचं काय काय असेल ते करा पण जे रिझल्ट येईल तो तर चूक नाही होणार बरोबर आहे हा विचारांनी कापलं पण तुमच्याकडे कापायला चाकू होता चाकू होत तो अमेरिका दिला ते सगळं आपल्याला दुपे शकतात त्याने दिलं चाकू चाकू आहे बरोबर ते लोक सगळं आपल्याला तयार करतात हत्यार मग मी सायपडे तीन ते काय करतात That was bricked up. Uh, and my guide at that time, and what I was able to obtain from the guide was a piece of wood from the old door of this bricked up doorway. Bharat, you have to go to the first place and go to the first place. You have to go to the first place. You have to go to the first place. Oh, I have to go to the first place. इतिहास बऱ्यापैकी वेगळा आहे पण मला असं वाटत कि आपला जो हिंदू धर्म आहे तो सर्व समावेशक आहे आणि तो सर्व समावेशक असून त्याच मूळ जे आहे ना ते सत्य आहे 
मूल जे आहे ते सत्य आहे सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते म्हणतो तो सत्य आहे तर ते कोणी का करेना किंवा कोणी त्याचा मागचा इतिहास काही असेल सत्य इतिहास काय आहे तो जगासमोर येणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं गव्हर्नमेंटनी आणखी एक वेगळ्या पद्धतीने त्याचं एक अनालिसिस करावं आणि अनालिसिस करून मला असं वाटतं की सत्य काय आहे ते जगासमोर ठेवावं मला मला म्हणत एक गोष्ट हा बादशा नामा जे तुम्ही म्हणताय ना त्याच हिंदी किंवा मराठी किंवा इंग्लिश मध्ये अनुवाद ओरिजिनल फारसी आहे त्याचं मराठी केलेलं आहे त्याचं इंग्लिश केलेलं आहे आता दोन हजार चौदा मध्ये आनंद गाबक नावाचे अमेरिकेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर आहे त्यांनी सुद्धा आता ट्रान्सलेशन केलं त्याचं परत कन्फर्म करायला की ओकांनी केलं होतं ते बरोबर आहे की नाही आणि नऊ पंच्याण्णव ते शहाण्णव टक्के ट्रान्सलेशन सेम आणि दुसरं काय की तिथे ए एस आय ने जे बोर्ड लावलेले आहेत ना त्याच्यावरही सगळ्या खोट्या गोष्टी लिहिल्या आहेत म्हणजे उदाहरणार्थ एक सांगतो बरसाहेबांना तर माहितीच आहे बादशा नामामध्ये शहाजान ने लिहिलं की याच्यावर आम्हाला चाळीस लाख रुपये खर्च चाळीस लाख रुपयामध्ये त्यावेळेला सुद्धा ताजमहाल होणं शक्य नाही म्हणून आपल्या ए एस आय ने म्हणजे आयडियोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने तिथे बोर्ड लावलाय त्याच्यावर चार कोटी लिहिलेलं आहे म्हणजे ह्या सगळ्या शहाजानने ताजमहाल बांधला हे दाखवण्यासाठी इतका अपप्रचार आणि खोटारडेपणा चाललेला आहे जगामध्ये की सर्वांना इंटरनॅशनल कॉन्स्पिरसी झाल्यासारखं झालंय कोणीही यावं आणि हे ताजमहाल शहाजानने लिहिलं याच्यावर पुस्तक लिहावं हा कार्बन डेटा जो प्रकार आहे कार्बन दाखवून घेऊ शकतो आता नवीन टेक्नॉलॉजीमध्ये आणि आज ते आताच म्हणाले बरसाहेब तसं फक्त लाकडाची गरज लाकूडचं तिथे अनेक दरवाजे आहेत पण लाकडाची गरज नाही प्रत्यक्ष मार्बल स्लॅब आहे धक्का न लावता त्याच थोड सॅम्पल सुद्धा ख्रिस्ताची जी मुळातली कबर होती असं जे लोक म्हणत होते त्या कबरीवर आता शास्त्रीय संशोधन झालेलं आहे दोन वर्षापूर्वी आणि तिकडची मार्बल स्लॅब होती त्याच डेटिंग केलंय आणि ते डेटिंग चौथ्या शतकातलं मिळालेलं आणि तुम्ही त्यांना जो लाकडाचा तुकडा काढून हातात दिला ही पण एक मोठी ऐतिहासिक गोष्ट आहे And what I will attempt to show is that the Taj has been misinterpreted through the centuries up to today. And I will try to show evidence and convince you that the Taj was really not made by the Mughal dynasty, by Shah Jahan, but was uh, built centuries earlier. <laughs> आपण म्हणतो सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जय त्याचं निदान ताजमहालाचं सत्य काय आहे ते नुसतं आमच्यासारखी माणसं बोलत आहेत म्हणून नको प्रत्यक्ष शास्त्रीय प्रयोग करून आपण सिद्ध का करायचं नाही तर असा एक सरकारला आमच्या सर सगळ्या तर्फे मी आवाहन करतो आणि ताजमहालाचा एक इंटरनॅशनल एक्सपर्ट बोलवून व्हिडिओग्राफी करून त्याचं व्यवस्थित शास्त्रीय अनालिसिस हे आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला सरकारने करायला सांगू अशी आपण एक विनंती सरकारला करूया बट सर तुम्ही आज इथे आला तरी अत्यंत मौलिक आणि मी लोकांना म्हटलं होतं आश्चर्यकारक माहिती तुम्ही आम्हाला दिली त्याबद्दल धन्यवाद बरंच तुम्ही काही आला धन्यवाद बरसाहेब धन्यवाद